सुप्रियो छात्र छात्री बिंदु आज के अनलैन क्लस तुम्हारे स्वागत जाना आज के इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स जिओग्राफी कार्टोग्राफी जो अंशटूक आगे नहीं शेष अंशटूक नहीं आलोचना करब आज के क्लसटी प्रथम बर्षर जो हमें नाजीबुद्दीन आहमेद प्रभाषक भूगोल परिवेश विभाग चाँदपुर सरकार कलेज चाँदपुर आज के जिने जिपीएस सम्बन्ध जिपीएस जिपीएस मिनिंग हे ग्लोबल पजिशनिंग सिसटेम जटिल एक सिसटेम आधुनिक प्रजुक्त व्यवहार फले सम्भव हो आगे जख सैटेलैट प्रजुक्ति छा तक को स्थान कागजे कलमे एवं महाकाशन तार सहाज्य स्टार सहाज्य जगार अक्षांश द्रागी अंश बेर करते हो प्रजुक्ति व्यवहार फले डिवाइस द्वारा जिपीएस डिवाइस द्वारा अक्षांश द्रागी अंश जानते साधारण लोकेशन दू प्रकार एक एबसिलिट लोकेशन एवं एक रिलेटिव लोकेशन एबसिलिट लोकेशन हम अक्षांश द्रागी अंश दिए बला अर्थात एत डिग्री एत मिनिट एत सेकेंड उत्तर अक्षांश एत डिग्री एत मिनिट एत सेकेंड पूर्व द्रागी अंश ये एक लोकेशन एटिट लोकेशन और रिलेटिव लोकेशन हे ठिकाना बला जमन चाँदपुर सरकार कलेजे ठिकाना जो बोली हाँ चाँदपुर शहर मध्य कूमिल्ला रोडे विपिन विवेक बजार चाँदपुर कलेज अवस्थित ये हमें ठिकाना दिए बोझान चेषा कर लिटिव लोकेशन और जो एपसिलिट लोकेशन बोली चाँदपुर कलेजे जो अक्षांश द्रागी अंश आता दिए बोले से एपसिलिट लोकेशन लोकेशन पाई जिपीएस जिपीएस टाइम जिपीएस जिपीएस विशद बेसिक धारणा टुक नहीं बेसिक धारणा ना जानते जिपीएस परवर्ती एडभांस लेवे बुझे पब्बना ये मोटामुटी चित्र सहाज्य बोझान चेषा कर पृथ्वी मजखने तर चार पास दिए अनेकगुली सैटेलैट नयम सैटेलैट गुली हे नमिनल कन्स्टलेशन पजिशन आ विषय विस्तारित आलोचना करतेब ना चालू रखे अन्नगुलट नष्ट हो गलते समय लगे मध्य नेविगेशन सिसटेम बंद हो जातेटेलैट आकाशे वक्रता डिवाइस तक से संजुक स्थापन कर रिसिवर डेटा पाठा मोटामुटी चित्र 
এখানে আমরা আর কিছু একটু সাজিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে নেভিগেশন হচ্ছে একটি কার আছে এখানে এই কারটা আমি দেখাচ্ছি যে এই লেজার লেজার পয়েন্টের দিকে একটু লক্ষ্য করি এই হচ্ছে আমাদের কার এই কার স্যাটেলাইটের সাথে কানেকশন হচ্ছে কমপক্ষে তিনটি স্যাটেলাইট লাগে এখানে চারটি স্যাটেলাইটের সাথে তার কানেকশন এই কারেটি নেভিগেশন করছে অর্থাৎ সে কোন অবস্থানে আছে তাকে ট্র্যাক করা হচ্ছে এখানে আসছে একটি শিপ জাহাজ এই জাহাজটিও চারটি স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত কিন্তু এখানে আছে একটি উড় জাহাজ এরোপ্লেন এটিও চারটি স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত তারা তাদের নেভিগেশন সিস্টেমসটা এই স্যাটেলাইটের মাধ্যমে করছে এখানে একটু জেনে নেই যে জিপিএস অ্যান্ড জিআইএস আর ইনক্রিজিংলি ইন্টিগ্রেটেড জিআইএস এর সাথে জিপিএস ইন্টিগ্রেশন অবস্থানে আছে এবং এটা বৃদ্ধি পাচ্ছে এখন আমরা একটু জেনে নিই রিমোট সেন্সিং সম্বন্ধে একটু বেসিক ধারণা রিমোট সেন্সিং রিমোট হচ্ছে রিমোট এলাকা মানে দূরবর্তী এলাকা আর সেন্সিং হচ্ছে অনুধাবন করা মানে দূরবর্তী এলাকার অনুধাবন দূর অনুধাবন আমরা সাধারণত বলে থাকি যে উইদাউট টাচিং দা অবজেক্ট অবজেক্টকে স্পর্শ না করে অবজেক্টের কাছে না গিয়ে দূর থেকে বোঝা হচ্ছে রিমোট সেন্সিং ডিজিটাল রিমোট সেন্সিংয়ের আমরা এই বিষয়গুলি জানব এটা হচ্ছে মাল্টি স্পেকট্রাল সেন্সার্স একটা হচ্ছে ভিজিবল রাডার ইনফ্রারেড আল্ট্রাভায়োলেট একটা হচ্ছে ডিজিটাল ইমেজ ম্যানিপুলেশন আর একটা হচ্ছে ডিরেক্ট ডাউনলোড ইন্টু জে সিস্টেমস এই চারটা বিষয়ে আমাদের অনেক বেশি পরিমাণে জানতে হবে অন্যথায় রিমোট সেন্সিং সম্বন্ধে নিজেকে বলা যাবে না যে রিমোট সেন্সিং জানি প্রথমে সেন্সর সম্বন্ধে জানতে হবে তারপরে এই সেন্সরের যে চিত্রগুলি আসে যে রশ্মির মাধ্যমে এই রশ্মিগুলো সম্বন্ধে জানতে হবে একটা ভিজিবল রে রাডার রে ইনফ্রারেট আল্ট্রাভায়োলেট রে তারপরে জানতে হবে যে ডিজিটাল ইমেজ ম্যানিপুলেশন আমরা কিভাবে এটাকে ম্যানিপুলেট করব আর একটা হচ্ছে যে জে আই সিস্টেমে আমি ডিরেক্ট ইমোশন ইমেজ কীভাবে নিব তারপরে বলে রাখি যে রিমোট সেন্সিং সম্বন্ধে শুধুমাত্র একটু ধারণাই হচ্ছে প্রথম বর্ষের জন্য প্রযোজ্য এই সম্বন্ধে আমাদের পরবর্তী বর্ষে দ্বিতীয় বর্ষেও না যে চতুর্থ বর্ষে কোর্স আছে তখন আমরা এই বিষয়ে অনেক বেশি পড়াশোনা করতে পারব আমরা এর পরবর্তী স্লাইডে চলে যাই বলে রাখি যে আজকের ক্লাসটি খুবই সংক্ষিপ্ত ক্লাস এটা বিগত ক্লাসের কন্টিনিউয়েশন আমি আজকে এখানে শেষ অংশটুকু উপস্থাপন করছি মাত্র এখানে হচ্ছে ফটোগ্রাফিক রিমোট সেন্সিং ফটোগ্রাফিক রিমোট সেন্সিং তারপরে আলাদা একটি সাবজেক্ট আছে যে সাবজেক্টটি আমরা বলি হচ্ছে ফটোগ্রামেট্রি অর্থাৎ ফটো প্লাস গ্রামার ফটোর যে গ্রামার এটা হচ্ছে ফটোগ্রামেট্রি এটা সহজভাবে বললে বুঝাই ফটোগ্রাফিক রিমোট সেন্সিং ফটোগ্রাফিক রিমোট সেন্সিং এ আমাদের একটি হচ্ছে এরিয়াল ফটোস ক্যামেরা মাউন্টেড অন এয়ারপ্লেন টেক্স ভিজিবল লাইট ফটোগ্রাফ যেটাকে আমরা বলি এয়ার বর্ন অর্থাৎ মাথার উপর থেকে বার্ড সাই পাখির চোখে দেখা ক্যামেরা লাগানো থাকে একটি প্লেনের তলদেশে এবং এটা মাথার উপরে থাকে একদম সোজা লম্বভাবে নাইনটি ডিগ্রি পারপেন্টিকুলার ভাবে ক্যামেরাটা লাগানো থাকে তারপরে সে সার্ফেসের ছবি চলে যেভাবে একটা পাখি ভূপৃষ্ঠকে দেখে যেটাকে আমরা বলি পার্ট সাই বা পাখির চোখ আর একটা হচ্ছে ইনফ্রারেড ফিল্ম সেন্সিটিভ টু রেড এন্ড অফ দ্য লাইট স্পেকট্রাম সাধারণত ক্রপস এবং প্লেন্সের ক্ষেত্রে করা হয় এখানে ইনফ্রারেড ফিল্ম হচ্ছে আমাদের এটা আমরা লাইট রে সম্বন্ধে জানব এখানে যে ইনফ্রারেড যে রেগুলি আছে এই রেগুলি কালেকশন করা হয় আমাদের এই ক্যামেরায় এই রেগুলি ধরার জন্য সেন্সর থাকে মানে ইনফ্রারেড রে ধরার জন্য এই সেন্সরটি সেন্সিটিভ পর্যায়ে থাকে সেখান থেকে আমরা ক্রপস এবং প্ল্যান্টসের বিভিন্ন ধরনের হিসাব নিকাশ তো করতেই পারি 
তারপর বিভিন্ন কপসের বিভিন্ন রোগ সুখের কথা জানতে পারি যেমন ধরা যায় যে কোন একটি ক্রপসের প্ল্যান মানে ভূমিতে জমিতে কোন একটি মরক ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে অল্প একটি জায়গায় এটি ছড়াচ্ছে মাত্র এখনও সব পরিতে ছড়ায় নেই আমরা এই ধরনের মিস থেকে দ্রুত জানতে পারি তারপর এই মরকে মরকে ধরা যে ক্রপগুলি আছে ক্রপের গাছগুলি আছে সেগুলিকে আমরা এগুলিকে রিমুভ করে ফেললে হয়তো আমাদের বাকি জমির যে ক্রপগুলি আছে এগুলো রক্ষা পাবে এই কাজগুলি করা হয় ইনফ্রারেড ফিল্ম ইমেজের সাহায্যে আমরা ইমেজ সম্বন্ধে জানবো যে ইমেজ কোনটি কাকে ইমেজ বলে এই কাজগুলি আমি আজকে বলছি এই জন্য যে এই সম্বন্ধে একেবারেই সাধারণ কিছু ধারণা আমরা নিচ্ছি পরবর্তী সময়ে ইমোশন সেন্সিং সম্বন্ধে প্রত্যেকটি শব্দের প্রত্যেকটি শব্দের জন্য অনেক বেশি পড়াশোনা আমাদের রয়েছে এরিয়াল ফটোজ নিয়ে ইন্টারফিল নিয়ে এগুলো আমরা পরবর্তী সময়ে জেনে নেব এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একটা ইনফ্রাইট ইমেজ ইনফ্রাইট ছবি লাস ভ্যাগাসের উনিশশো বাহাত্তর সালে তোলা এবং এটি যে স্যাটেলাইটের সাহায্যে তোলা এটি হচ্ছে ল্যান্ডসেট ল্যান্ডসেটের সাহায্যে এই ছবিটি তোলা হয়েছে এখানে এই লাল অংশগুলি আছে এগুলো হচ্ছে এই ইমেজের অ্যানালাইসিস আরো কিছু মার্কস আছে এখানে একটা মার্কস আছে এখানে একটা আছে এখানে আছে এখানে আছে তারপর এখানে একটা চতুর্ভুজের চিহ্ন দেওয়া আছে এবং লেখা আছে ওয়ান এম আই মানে এক মাইল এইভাবে হচ্ছে এক মাইল এভাবে এক মাইল এভাবে এক মাইল এভাবে এক মাইল যে লেজার পয়েন্টটা মুখ করাচ্ছি যদি এটা দেখা যায় তাহলে বোঝা যাবে যে লেজার পয়েন্টটা আমি মুখ করাচ্ছি তাহলে এটা হচ্ছে এক বর্গ মাইল এই এতটুকু এলাকাকে এক বর্গ মাইল বলে এই ইমেজের হিসাবটা এখান থেকে আমরা পাই যে কতটুকু এলাকা কাভার করছে আর এই ইমেজটি এখানে লেখা আছে ইউএস জিএস এর সৌজন্য পাওয়া ইউএস জিএস হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেটস জিওলজিক্যাল সোসাইটি আমরা আরেকটি ইমেজ দেখতে পাচ্ছি এটি হচ্ছে এই লাস্ট গ্যালেক্সের একই এলাকার চিত্র উনিশশো বিরানব্বই সালে এটিও ইনফ্রাইড ইমেজ এবং এটিও ল্যান্ডস থেকে তোলা এবং এটিও ইউএস জিএস এর সৌজন্য পাওয়া পূর্বের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এই অ্যানালাইসিসে এই রেড অংশটুকু একটু কম আর পরের চিত্রে দেখতে পাচ্ছি যে রেড অংশটুকু অনেক বেশি এখানে রেড অংশের এই জায়গাটা একটু খেয়াল করি আমি আমার এই যে লেজার পয়েন্টটা যেটা আছে একটু খেয়াল করি তিরানব্বই সালের ইমেজে রেড অংশ এখানে পর্যন্ত শেষ তারপর নাই আবার এখান থেকে শুরু কিন্তু উনিশশো বাহাত্তর সালের ইমেজে রেড অংশটা পুরোটাই আছে অর্থাৎ ভূমির কিছু পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে এটি একটি নদী বাহার থেকে আসা একটি স্ট্রিম এই স্ট্রিমটা কোথাও কোথাও হয়তো হয়তো পানির ধারাটা নাই আসলে এখানে একটি বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে বাঁধ নির্মাণের ফলে এই পরের অংশটুকুতে বাঁধ যখন বন্ধ থাকে তখন এই অংশটুকুতে পানি থাকে না এই অংশটা ঢাল বেশি এই বেশি ঢালে পানিটা থাকবে না যদি পানি প্রবাহ থাকে তাহলে থাকবে আমি প্রবাহ যদি বন্ধ করে দিই তাহলে প্রবাহ বন্ধ করে দিলে এই অংশটুকুতে পানিটা থাকবে আমি ইমেজ অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে এটা জানতে পারছি আমি লাস ব্যাগে যাইও নেই দেখিও নেই কিন্তু এই ইমেজের অ্যানালাইসিস আই বলে কালো অংশটুকু যদি অ্যানালাইসিস আমি না করি কালো অংশটুকু এখানেও দেখাচ্ছে এবং এখানেও দেখাবে অর্থাৎ কালো অংশ দিয়ে আমি বুঝতে পারবো না বাদ বানানো হয়েছে কি হয়নি আমি বুঝতে পারবো অ্যানালাইসিসের পরে অ্যানালাইসিসের পরে বোঝা যাচ্ছে যে এখানে ড্যাম ব্যাকমেন্ট বা ড্যাম বা প্যারেজ বানানো হয়েছে ড্যাম এম্বেকমেন্ট ব্যারেজ সবগুলি আলাদা শব্দ সবগুলি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এখানে আসলে ড্যাম বানানো হয়েছে এখানে ব্যারেজ না কি এম্বেকমেন্ট এটা আসলে আমি জানি না এম্বেকমেন্ট বানানোর কোনো সুযোগ নেই ড্যাম তৈরি করা হতে পারে অথবা ব্যারেজ তৈরি করা হতে পারে তবে সম্ভবত ব্যারেজ কারণ পানি এখানে আটকে রাখবে না কখনো মানে প্রয়োজন অনুসারে পানি ছেড়ে দিবে এবং ব্যারেজ বানালেই এটা সম্ভব ড্যাম তৈরি করলে এটা সম্ভব না 
ই হচ্ছে ইনফ্রারেড ইমেজের একটু অ্যানালাইসিস এই অ্যানালাইসিসটি আমি এই জন্য বললাম যে ইমেজ থেকে আমরা যে তথ্য জানতে পারি ইমেজ যে কথা বলে ইমেজ যে অনেক ইনফরমেশন ক্যারি করে বহন করে সেটি বোঝানোর জন্য এবং এখানে আরও অনেক ইনফরমেশন আছে অ্যানালাইসিস যদি আমি আরও বলতে থাকি তাহলে দেখা যাবে যে এই ইমেজ থেকে একটি ইতিহাস তৈরি হয়ে গিয়েছে বিরাট একটি ইতিহাস এখানে বর্ণনা করা যাবে আজকে আমি আর এটা নিয়ে এসব বর্ণনা দিব না এসময় হয়তো তোমরাও পারবে এখানে একটি মজার বিষয় আছে এটা হচ্ছে হাউ টু লাইভ উইথ ম্যাপস অর্থাৎ মাঞ্চিত্র দিয়ে কীভাবে মিথ্যা কথা বলা যায় হ্যাঁ মাঞ্চিত্র দিয়ে মিথ্যা কথা বলা যায় একটা হচ্ছে মিস রিপ্রেজেন্টেশন যেরকমটা বুফিস্টে আছে আমি সেরকমটা করব না আমার ইচ্ছে মতো করবো যেমন প্রপাগান্ডা ম্যাপস আমি একটা তথ্য জনগণকে জানাতে চাই না এই তথ্যটা জনগণ জানতে চায় তাহলে আমি কি করব এখানকার যে অরিজিনাল তথ্যটা আছে মানে যেটা সত্যি ঘটনা সেটা না দিয়ে আমি মানচিত্রের মাধ্যমে একটি মিথ্যা ঘটনা দিয়ে দিব এখন যদি কোভিড নাইন্টিনের একটি মানচিত্র প্রকাশিত হয় যে প্রত্যেকটা জেলায় রোগীর সংখ্যা অনেক মানচিত্রের মাধ্যমে আমি দিলাম যে প্রত্যেকটা জেলায় রোগীর সংখ্যা দশ হাজার তাহলে এটা হবে প্রভাকাণ্ডা ম্যাপ অর্থাৎ সত্যিটা হচ্ছে অনেক কম কিন্তু আমি দেখাচ্ছি অনেক বেশি এরকম মিথ্যা কথা বলা যায় তারপর হচ্ছে সিলেকশন অফ ম্যাপ ফিচার্স ম্যাপের মধ্যে অনেক ধরনের ফিচার থাকে আমি কোন ফিচারটা নিব অর্থাৎ কোনটার উপর হাইলাইট করব যেটার উপর হাইলাইট করব ওইটা কি ওই এলাকার সবচেয়ে অভিজাত সবচেয়ে সবচেয়ে এটা গুরুত্বপূর্ণ না হতে হতে পারে কিন্তু আমি এমনভাবে ম্যাপটা প্রস্তুত করলাম যে এই ম্যাপটা দেখলে কেউ মনে করবে এটি বোধ হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যেমন ঢাকা মসজিদের শহর আমি মসজিদগুলো দেখালাম মনে হবে যে ঢাকাতে ক্যাপিটাল সিটি এটা ভুলেই গেলাম মনে হবে যেটা রিলিজিয়াস সিটি ধর্মীয় শহর কারণ আমি হাইলাইট করছি মসজিদ এবং কথাটা মিথ্যে না কথাটা সত্যি সত্যিটা কি আমি এমনভাবে হাইলাইট করে দিলাম যে এখানে যে রাষ্ট্রের অন্যান্য কার্যক্রম চলে এই কার্যক্রমগুলি কিছুটা হলেও ম্লান হয়ে যায় কিংবা আমি ঢাকাকে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে ভরে দিলাম হ্যাঁ গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি ঢাকায় আছে অনেক আছে এবং আনাচে কানাচে আছে শুধুমাত্র গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিগুলি যদি হাইলাইট করি তাহলে বোঝা যাবে যে ঢাকা সিটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিটি এবং শুধু গার্মেন্টস এবং গার্মেন্টস এটা গার্মেন্টস ডিস্ট্রিক্ট বা গার্মেন্টস সিটি এভাবে মিথ্যা কথা বলা যায় তারপর হচ্ছে ওরিয়েন্টেশন মানচিত্রটা আমি কোন ওরিয়েন্টেশনে দেখাবো একটি এলাকা দৈর্ঘ্য প্রস্ত সমান না তার দৈর্ঘ্যটা অনেক বেশি দৈর্ঘ্য একটি এলাকার দৈর্ঘ্য পাঁচ কিলোমিটার প্রস্তা এক কিলোমিটার মানে প্রস্তের পাঁচ গুণ এটা ল্যান্ডস্কেপ একটা ওরিয়েন্টেশন হতে পারে আমি এটি পোর্ট্রেটে দেখাবো বাস্তবে আসলে এটি এরকম না পোর্ট্রেট দেখালে মনে হবে যে এই এলাকাটি মানে ধরনটি পাল্টে যাবে ভিন্ন রকম ধরন হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে দি অথোরিটেটিভ পাওয়ার অফ ম্যাপস অর্থাৎ একটি মানচিত্রের অথরিটি কি তার পাওয়ার আমাদের এখানে এই ডিপার্টমেন্টে কতগুলি টপোশিট আছে যেগুলো হচ্ছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্পত্তি সার্ভে বাংলাদেশ থেকে নেওয়া এই টপোশিটগুলি এগুলো মিলিটারি পারপাজে ব্যবহৃত হয় এগুলো গ্রিড ম্যাপও বলা হয় বা মিলিটারি ম্যাপসও বলা হয় এখন তারা এই তথ্যগুলি সবাইকে দিচ্ছে না ক্ষেত্রে বিশেষে কোথাও কোথাও কোনো একটি ডিপার্টমেন্টে তারা বিশেষভাবে বিশেষ কায়দায় বিশেষ নিয়ম কানুনের মাধ্যমে দিয়ে থাকে অর্থাৎ এই মানচিত্রের তথ্য জনসাধারণ জানার সুযোগই নেই আবার আমাদের যে মৌজা ম্যাপগুলি আছে এগুলো সংরক্ষণ করা হচ্ছে ডিএলআরএস ডিপার্টমেন্ট অফ ল্যান্ড রেকর্ড অ্যান্ড সার্ভে ডিএল ডিএলআরএস আমাদের মৌজা ম্যাপগুলি সবার জন্য উন্মুক্ত করে রেখেছে যে কেউ ডিএলআরএস থেকে মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করতে পারে হ্যাঁ নির্দিষ্টকে ফিস দিতে হয় এই ফিসের বিনিময়ে সংগ্রহ করা যায় তাহলে ওই তথ্যগুলি আবার জনগণ সবাই নিতে পারছে কিন্তু মিলিটারি ম্যাপস সবাই নিতে পারছে না এমন আর অনেক ধরনের ম্যাপস আছে যেগুলো শুধুমাত্র ওই অথরিটির কাছেই থাকবে যেমন তেল গ্যাসের পরিমাণ কি আছে এগুলো জনগণ জানবে না এগুলি জিএসবি জানবে জিওলজিক্যাল সার্ভে বাংলাদেশ তারা জানবে তাদের কাছে এগুলো মানচিত্র আছে এবং এগুলো তারা জনগণের জন্য উন্মুক্ত করবে না 
এইভাবে একটি ম্যাপ দিয়ে মিথ্যা কথা বলা যায় ম্যাপের শুধু গুণই আছে কিছু দোষ নেই তা তো না কিছু দোষও থাকতে হবে আজকে আমরা এই ক্লাসটি আর ধীরকায়িত করবো না দ্রুতই আমরা শেষ করে দিব এখানে আমরা একটি মানচিত্র দেখতে পাচ্ছি যে প্রযুক্তি তৈরি করা এবং একটি বিশদ একটি মানচিত্র এখানে অনেক ধরনের তথ্য সংরক্ষণ করা হয়েছে মানচিত্র এখানে শুধু দেখাই যাবে আসলে বিস্তারিত মানচিত্র করা যাবে না লেখাগুলি একেবারে ছোট ছোট আসছে এখানে মানচিত্রগুলি অনেক বড় আকারে একদম ওয়াল ম্যাট আকারে প্রিন্ট দেওয়া হয় আর তখন এই তথ্যগুলি সবগুলি আমাদের চোখের সামনে ফুটে ওঠে শুধুমাত্র বোঝার জন্য যে একটা মানচিত্রটি যে অনেক বেশি তথ্য থাকতে পারে বোঝার জন্য মানচিত্রটি এখানে প্রদর্শন করা আজকের কার্টোগ্রাফির শেষ অংশটুকু এখানেই শেষ সবাইকে আজকের এই লাইভ ক্লাসটি দেখার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি আল্লাহ হাফিজ